So welcome back to the another video. In this video, we're gonna discuss about new syllabus of CBSC for class 11 physics. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे हमारी COVID-19 की जैसे situation चल रही है, उसकी वजह से हमारे schools तो अभी बंद हैं और मतलब students ऐसे मतलब अभी बाहर tuitions भी नहीं जा पा रहे हैं और schools हम जा ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके वो देखते हैं कि जो CBSC ने क्या थोड़ा syllabus क्या कम कर दिया है class 11 का भी और हमारे जितने भी हैं 9th से लेके 12th तक जो है syllabus थोड़ा अभी हमने मतलब कुछ parts जो है remove कर दिया पूरे chapter नहीं remove हुए हैं कुछ इसमें से जैसे chapter में हमारे topics होते हैं उनमें से हमारे कुछ topics remove कर दिए तो हम जैसे class 11 physics का जो हमारा syllabus है उसी में से देखने वाले हैं कि हमारे किस चैप्टर में से कौन-कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि जैसे हमारे टॉपिक्स तो रिमूव हुए हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में तो आने के लिए क्योंकि सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं लेकिन हमको फिर भी अभी भी वो पढ़ने हैं क्योंकि वो हमारी क्या हेल्प करेंगे हमारे जो दो दूसरे टॉपिक्स हैं ना उनमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो जैसे आता है सबसे पहले सीबीएसई सिलेबस 2021 जैसे हमारे नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होंगे स्कूल एग्जामिनेशन में तो हमारे जो ये वाले टॉपिक्स हैं ये वाले एग्जामिनेशन में अब नहीं आने के इनसे मतलब ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे सीबीएसई ने सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं इसमें से हमारे मेनली दो तरह के टॉपिक्स आते हैं जैसे कुछ टॉपिक्स तो हैं हमारे जो हम मेनली 9th और 10th में पढ़ लेते हैं तो सीबीएसई ने इस बार वो भी हमारे हटा दिए हैं और दूसरे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन जैसे इस बार हमारे पास टाइम लिमिट थोड़ी कम है तो उसकी वजह से वो भी हमें हटाने पड़ गए तो जैसे सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट हमें पता है हमें आ रहा है फिजिकल वर्ल्ड तो फिजिकल वर्ल्ड तो जैसे इसमें से हमारे कुछ टॉपिक्स रिमूव हैं लेकिन आप मतलब स्टूडेंट्स हो उसको वैसे भी नहीं करते हो वैसे ही आपने डिलीट कर रखा है वो चैप्टर लेकिन इसमें से समझने का तो बहुत कुछ है तो इसमें से हमारा जो स्कोप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इस बार रिमूव हो चुका है मींस इस बार हमारा ये एग्जामिनेशन में नहीं आने का वैसे भी इस चैप्टर से हमारा एग्जामिनेशन में कुछ खास नहीं आता था जैसे चैप्टर सेकंड आता है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से हमारा कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है रिमूव अच्छी बात है ये रिमूव नहीं हुआ क्योंकि इस चैप्टर में हमारा सब कुछ है ही नया तो कुछ हमने ना तो 9th में पढ़ रखा ना 10th में पढ़ रखा और कुछ ये इतना हार्ड चैप्टर भी नहीं है जो इससे कुछ रिमूव करे तो इस बिल्कुल अच्छा किया इसमें से कुछ रिमूव नहीं हुआ है थर्ड चैप्टर आता है हमारा थर्ड हमें पता है मोशन इन अ स्टेट लाइन तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक रिमूव हुआ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता था कि जैसे हमारे पास एक मतलब ग्राफ टाइप होता था उसमें हमारे पास किसी भी पॉइंट पर हमारे कोई पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर उसकी वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं तो वो भी हमारा रिमूव हो गया पोजीशन टाइप ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ थे वो भी हमारे रिमूव हो गए एंड स्पीड एंड वेलोसिटी की जो डेफिनेशन और जो उनमें दोनों में डिफरेंस था वो भी हमारा क्या हुआ रिमूव हो चुका है वो भी हमारा रिमूव हो गया जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ और स्पीड वेलोसिटी डेफिनेशन ये दोनों रिमूव हो गए लेकिन अभी भी जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमें एक बार रीड करना है क्योंकि उसको रीड करने के उसको रीड करने से हमारी बहुत ज्यादा हेल्प क्या होगी जो हमारे वेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन निकालना उनकी उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसमें हमें समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी बाकी ये जो हमारे थ्री टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन में तो आने के नहीं फोर चैप्टर आता है फोर चैप्टर हमारा मोशन इन अ प्लेन इसमें हमारा कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है इसमें हमारे टॉपिक साथ एक तो वेक्टर्स एंड स्केलर वाला टॉपिक आता है और दूसरा टॉपिक आता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा पूरा वो एग्जामिनेशन में जैसे जैसे आता था वैसे ही आएगा फिफ्थ चैप्टर आता है फिफ्थ चैप्टर में हमारा क्या रिमूव हुआ है फिफ्थ चैप्टर में रिमूव हुआ है एक तो हमारा टॉपिक रिमूव हुआ है इनर्शिया इनर्शिया भी हमारा बहुत एक मतलब काफी अच्छा टॉपिक था उसमें से हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता था मतलब उसकी एप्लीकेशंस या फिर उससे छोटा सा नोमेरिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है लेकिन अब ये क्या है रिमूव हो चुका है लॉज ऑफ मोशन हमारे जो न्यूटन्स के लॉज हैं जैसे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ और उनकी जो एप्लीकेशन आती थी वो भी हमारी रिमूव हो चुकी है मीन्स लॉज ऑफ इनर्शिया लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ हमारे जो इनर्शिया वाले लॉज थे वो भी मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो भी क्या हो गए हमारे रिमूव हो गए नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट एक और टॉपिक रिमूव हो गया इम्पल्स इंपल्स हमारा क्या होता था इंपल्स एक तरीके से भी हमारा फोर्स ही होता था वो भी हमारा रिमूव हो गया मीन्स कुछ टाइम के बहुत मिनिमम टाइम के लिए फोर्स लगाना उसको हम बोलते थे इंपल्स ये भी हमारा रिमूव हो चुका है नेक्स्ट हो गया कंसेप्ट ऑफ फोर्स मीन्स हमारा एक इस चैप्टर में वैसे तो इस टॉपिक को मतलब बहुत ही कम करते थे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ फोर्स उसको भी सी ने रिमूव कर दिया है नेक्स्ट आता है चैप्टर सिक्स चैप्टर सिक्स में हमारा कुछ भी रिमूव नहीं है एज इट इज जैसे हमारा चैप्टर था एज इट इज एज इट इज ही इसी तरीके से
कैपलर लो कैपलर स्लो कैपलर स्लो हम नाइन्थ में अपना नाइन्थ या टेंथ में हम अपना करके आते हैं इसलिए कैपलर स्लो इस चैप्टर से रिमूव कर दें क्योंकि हमें सिलेबस थोड़ा रिड्यूस करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो सीबीएसई ने क्या कैपलर स्लो को भी हटा दिया और नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ जी मीन जैसे जी की वैल्यू निकालते थे हम नाइन मीटर पर सेकेंड उसका उसका जो पूरा डेरीवेशन है और जी की जो डेफिनेशन है वो भी सी uh, ने चैप्टर एट से ग्रेविटेशन चैप्टर से रिमूव कर दी है नेक्स्ट आता है इलास्ट चैप्टर नाइन चैप्टर नाइन हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोलिड इसमें आते हैं हमारी इलास्टिक बिहेवियर वो भी रिमूव हो चुका है मीन्स इलास्टिसिटी हमारा इलास्टिक बिहेवियर कैसे होता है वो भी हमारा रिमूव हो गया शेयर मॉडुलर शेयर मॉडुलर हमारा एक तरीके से मॉडुलस ऑफ मॉडुल जैसे मॉडुलस आते थे उस टाइप का हमारा एक मॉडुलस था वो भी हमारा रिमूव हो चुका है नेक्स्ट आता है हमारा पोजनस स्टेचो पोजनस स्टेचो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था चैप्टर के मतलब जब जैसे हम रीड करते थे उसके लास्ट में हमारा आता था इसमें हमारा मतलब एक तरीके से डायमीटर और जो हमारी लेंथ है उसके बीच में एक तरीके से हमारा रेशो होता था ये भी अब हमारा रिमूव हो चुका है बहुत अच्छा ये टॉपिक था मतलब अब रिमूव हो गया नेक्स्ट आता है इलास्टिक एनर्जी इलास्टिक एनर्जी भी बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन अब भी अभी ये जो है हमारा चैप्टर नाइन से रिमूव हो चुका है नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर टेन चैप्टर टेन से हमारा कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है मीन्स जो हमारा फ्लूड्स वाला चैप्टर था उससे कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है नेक्स्ट आता है चैप्टर इलेवन चैप्टर इलेवन है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से हमारा क्या रिमूव हुआ है एक तो हमारी हीट एंड टेम्परेचर की जो डेफिनेशन थी और उनके जो बीच का डिफरेंस था वो भी हमारा रिमूव हो चुका है लेकिन जो उनके मतलब ये एग्जामिनेशन में तो आने की नहीं इनकी ना तो डेफिनेशन और इनका ना ही डिफरेंस लेकिन फिर भी हमें इनको करना है मीन्स इनको अपने नॉलेज के लिए अपना रिवीजन के लिए इनको इनकी दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों को जरूर करना है नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है वो सिंपल सा टॉपिक था नाइन्थ में हमने कर रखा है वैसे भी हमारी मतलब हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक तो हमारा कंडक्शन मेथड से कन्वेक्शन और रेडिएशन ये वाले जो हमारे मैथड्स होते हैं सिंपली ये वाले मतलब सी ने इस बार रिमूव कर दिया है नेक्स्ट आता है चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व हमारा आता है थर्मोडाइनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में भी आता है और साथ ही साथ हमारा फिजिक्स में भी आता है दोनों के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसे इसमें रिमूव हो गया हमारा हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दो टॉपिक्स हैं हमारे दोनों इतने इंपॉर्टेंट थे कि इन दोनों से एग्जामिनेशन में जैसे कार्नोट साइकिल और हीट इंजन एग्जामिनेशन में हर बार एक क्वेश्चन तो पक्का आता था तो उन दोनों में से हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर क्या है वो तो हमारा रिमूव हो गया चैप्टर जो ट्वेल्व है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया मीन्स जो आप चैप्टर ट्वेल्व को अब रीड करोगे विदाउट द टॉपिक हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने सेकेंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं ना बिल्कुल इतना सिंपल हो गया क्योंकि ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये दो टॉपिक्स से समझने के लिए ये क्या हो गए हमारे रिमूव हो गए चलो चैप्टर 15 आता है चैप्टर 15 हमारा लास्ट चैप्टर है इसमें हमारे रिमूव हो गए हैं जैसे हमारे नोट्स एंड हार्मोनिक लास्ट में हमारा टॉपिक आता था एक हमें मतलब हमारा एक जो स्टैंडिंग वेव होती थी ऑर्गन पाइप्स में क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप उसमें जो हमारा पूरा डेरिवेशन तो है लेकिन उसमें जो हमारी नोट्स एंड हारमोनिक निकालने के लिए वैल्यूज आती थी वो वाली हमारी क्या हो गई है रिमूव हो गई है मीन्स हमें नोट्स और हारमोनी का भी नहीं निकालनी है सिंपली हमें मतलब जो ऑर्गेनिक पाइप ऑर्गेनिक वो पाइप्स हैं उनको ही पढ़ना है नेक्स्ट है डोबलर इफेक्ट डोबलर इफेक्ट हमारा आपने शायद रीड किया हो या फिर अभी रीड नहीं किया हो डोबलर इफेक्ट ऐसा होता था जैसे हमारे पास एक साउंड सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है तो ये इसके पास जाएगा अगर ये इसके पास जाएगा दूर जाएगा तो साउंड का मतलब क्या इफेक्ट होता है तो बोलते थे हम अपना डोबलर इफेक्ट ये भी हमारा सी ने इस बार रिमूव कर दिया है वैसे ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता था ये भी हमारा रिमूव हो गया तो चैप्टर ट्वेल्व के बाद आते हैं हमारे चैप्टर थर्टीन एंड फोर्टीन थर्टीन फोर्टीन से हमारा कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है एज इट इज जैसे जैसे हमारे एग्जामिनेशन में वो आने होते थे ऐसे ही हमारे एग्जामिनेशन में चैप्टर थर्टीन फोर्टीन आएंगे और चैप्टर फिफ्टीन तो हमने देख लिया नोट्स एंड हार्मोनिक डोपलर इफेक्ट हमारा क्या है रिमूव हो चुका है ये तो था आता था हमारा मतलब थ्योरी पार्ट एक तरीके से जो हम स्कूल में अपना पढ़ते थे क्लासेस में हमारा होते थे नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रैक्टिकल वाले पार्ट प्रैक्टिकल में क्या है प्रैक्टिकल जैसे हमारे पहले होते थे ट्वेल्व प्रैक्टिकल्स लेकिन इस बार जैसे स्कूल ही कम जाना होगा शायद मे बी अगस्त से जब भी हमारा अनलॉक होगा स्कूल जब हमें जाएंगे तो टीचर्स के पास भी मतलब थोड़ा प्रेशर होगा कि इनको ट्वेल्व प्रैक्टिकल कराने हैं कैसे कराने सिलेबस भी कंप्लीट करना है तो क्या किया सी ने इस बार प्रैक्टिकल थोड़े कम कर दिए एट प्रैक्टिकल्स मतलब एट एक्सपेरिमेंट्स हमारे कर दिए और क्या साथ में क्या कर दिया नो एक्टिविटी नो प्रोजेक्ट मीन्स जैसे हमें फिजिक्स में से और केमिस्ट्री में से अलग अलग से एक एक प्रोजेक्ट मिलता था
सो ये आते हैं हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि सीबीएसई ने इस बार रिमूव कर दिए हैं लेकिन अभी हमें देखना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं अभी भी रीड करना है सिर्फ रीड करना है फॉर एग्जामिनेशन के लिए नहीं अपनी नॉलेज के लिए क्योंकि वो हमारे और टॉपिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जैसे एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी हमें करना है और जो हमारे ग्राफ्स हैं ग्राफ्स तो हमें फिजिक्स में कोई भी ग्राफ आ जाए उसको मतलब जरूर करना है क्योंकि ग्राफ से हमारी वो मतलब हम भी बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं और ग्राफ से क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान होता है और स्पीड वेल की तो डेफिनेशन आप मतलब अगर लर्न भी नहीं करोगे तो वैसी वजह थी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डेवलपिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये तो सिंपली वैसे भी याद होती है नेक्स्ट चैप्टर 5th में तो आप मतलब इसमें से लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन मतलब जहां पर मोशन के लॉज इन न्यूटन मतलब न्यूटनस लॉज ऑफ मोशन नियम वहां पर मैकेनिक्स समझेंगे कैसे तो आपको जो न्यूटनस लॉज ऑफ मोशन है वैसे तो आपके याद होंगे लेकिन फिर भी एक बार इनको रिवाइज जरूर करना है वैसे एग्जामिनेशन में यहां से हमारा क्वेश्चन नहीं आने का नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 7 में से आप इनको छोड़ सकते हो कैपिटल एक कैपिटल स्लो आपने बहुत पहले कर ली थे जी की वैल्यू आप सिंपल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ये सिंपली आप याद कर सकते हो चैप्टर नाइन आता है नाइन्थ में से हमारा कुछ भी आप सब कुछ मतलब जैसे जो टॉपिक रिमूव हो चुका है एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इनको छोड़ सकते हो उसमें ऐसी कोई कुछ नहीं है चैप्टर इलेवन में हमारे ये वाले टॉपिक है और चैप्टर ट्वेल्व में हमारे आते हैं हीट इंजन और एवरेजिटी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लेकिन अब ये हट चुके हैं तो आपका जो चैप्टर ट्वेल्व है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल हो गया सबसे ज्यादा मेन चैप्टर होते थे हमारे चैप्टर सेवन और चैप्टर ट्वेल्व मीन्स हमारे ये कुछ ऐसे चैप्टर होते थे कि इसमें मतलब टॉपिक्स ना बहुत हार्ड तरीके से मतलब स्टूडेंट्स को क्या लगता था कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस और जो एंगुलर मोमेंटम निकालते थे एक वो हार्ड लगता था और चैप्टर ट्वेल्व में जो हीट इंजन और कार्नोट इंजन है तो बड़ा टॉपिक है उससे डर लगता था और ये दोनों क्या हो गए हमारे रिमूव हो चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया तो मतलब ये वाले टॉपिक नहीं करने हैं बाकी जो हमारे सारे जो रिमूव हो चुके हैं इनको छोड़कर हमारे जो एज इट इज था सिलेबस वो ऐसा ही हमारा रहेगा नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर लास्ट है इसमें से भी आप मतलब जो छोड़ना जो रिमूव हो चुका है उसको छोड़ सकते हो सो so, ये जितने भी हमारे चैप्टर्स आते हैं चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर फोर्टीन तक इन सब की जो रिवीजन वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर मतलब अपलोड हो चुकी है मीन्स टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से इन सिंपल एंड बेस्ट वे समझाकर विद एग्जाम्पल्स और डायग्राम के साथ साथ इन जो फर्स्ट से लेके तो पूरा सिलेबस आता है हमारा उनको अच्छे से उनकी रिविजन वीडियो बनाकर चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है आपको आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं तो और प्रैक्टिकल का भी हमने देख लिया प्रैक्टिकल में हमारे क्या रिमूव हुआ है और ये सब हमारे रिमूव है इसकी जो आपको पिक है वो आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी जैसे इंस्टाग्राम का ये मतलब शो हो रहा है वहां पर आपको मतलब जो इसका पिक है कौन कौन से रिमूव हुए हैं उसकी आपको पिक डाउनलोड वहां से आप मतलब ले सकते हो It is all for today. In this video, we have discussed the class 11th physics new syllabus for session of 20 and 21. So, ये वाले सिले टॉपिक्स हैं हमारे रिमूव हो चुके हैं अब हमें जो मतलब प्रिपेशन करनी है अपनी एग्जामिनेशन में वो इन टॉपिक्स को मतलब जो ये टॉपिक्स हैं इनको रिमूव कर देंगे इन जो बचे हुए टॉपिक्स उनको करना है और कुछ टॉपिक्स में से ऐसे हैं लेकिन अभी अभी भी हमें करने हैं हमारी ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में भी नहीं या फिर हमारा वैसे जो कोर्स एग्जाम समझेंगे उसमें हमारा ज़्यादा हेल्प करेंगे सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन जो ये टॉपिक है इनको छोड़कर आपके जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझना है सो so, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू